हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के चैप्टर से लिए हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स या शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कंटेन अब हमें बताना है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं रिटेन अर्निंग इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट डिवेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए रिटेन अर्निंग डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये तीनों ही लॉन्ग टर्म का पार्ट है जबकि इंटर कॉपरेट डिपॉजिट्स ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पार्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन ए में करेक्ट मिल रहा है इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are of a financial character and interpreting the results thereof. The def this definition is अब आपने ये definition जरूर पढ़ी होगी क्योंकि ये बहुत ही important definition है जब भी हम starting करते हैं इस chapter की accounting की तो ये definition जरूर आती है तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है किसकी है options देख लेते हैं American Institute of Certified Public Accountants J बैटी कस्टनबर्ग या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स दीज आर अब आपने फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा किस किस पार्ट्स में डिवाइड है देखिए यहाँ पर दे रखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कन्वेंशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ए ब बी बोथ तो फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एक होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं अब आप को पता होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं और कन्वेंशंस कौन कौन से अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट्स और अगर आप सारे चाहते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं एंड ये कन्वेंशन है क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी और अदर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होगी क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब वो वीडियो देखते हैं तो उसके साथ साथ वो कमेंट सेक्शन जो होता है उसको भी चेक करते हैं तो यहाँ से उनको चीज़ें क्या हो जाएंगी रिवीजन उनका भी होगा तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन हैं ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ए बा बी बोथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ अब अकाउंटिंग कौन सी लैंग्वेज है बिजनेस लैंग्वेज है बैंक्स ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है अकाउंटेंट्स की लैंग्वेज है या फिर नन ऑफ दिस तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज बताई जाती है क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है मेनली बिजनेस की बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए की जाती है इसलिए यहाँ पर इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है ये ए है ठीक है ए ए राइट आंसर है बिजनेस नेक्स्ट है फिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड विद डुअल आस्पेक्ट कौन सा अब डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे कौन सा यहाँ पे इक्वेशन सही बैठता है वो आपको वो बताना है ऑप्शंस देखिए टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज टोटल असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज कैपिटल इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज या फिर ऑल ऑफ दीज तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट right आंसर है वो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज भी हमारे डोल आस्पेक्ट को बताती है टोटल असेट्स में अगर हम कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटीज को प्लस कर देते हैं तब भी यहाँ पे डोल आस्पेक्ट है और अगर हम कैपिटल को कंपेयर करें टोटल असेट्स में आउटसाइड डायबिलिटीज माइनस करके तो वो भी हमारे डोल एस्पेक्ट बताती है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ये सारे ही ऑप्शंस हमारे लिए करेक्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सपेंसेस इज अ कैपिटल नेचर अब इसमें से कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल नेचर के आपको वो बताने हैं तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कैपिटल नेचर के क्योंकि इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट आपको 
दो जगह करना होगा ठीक है टैप्रिसिएशन वेजेस सैलरी या स्टेशनरी तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा तो देखिए टैप्रिसिएशन यहाँ पे राइट आंसर है जो कि है हमारा ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर है ठीक है इसका ट्रीटमेंट आप कहाँ करते हैं डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आप करेंगे पी एंडल अकाउंट में और एक ट्रीटमेंट करेंगे आप बैलेंस शीट में जो जो भी इसका रेस्पेक्टिव जो हम कह सकते हैं इवें आइटम होगा उसमें से जो भी डैप निकल कर आएगी वो उसको माइनस करके वहाँ पर आप शो करेंगे टोटल उसका अमाउंट ठीक है क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एसेट्स कंपनी या बुक्स ऑफ अकाउंट तो फ्रेंड्स का आंसर मैं नहीं दूंगी आप बताएंगे बहुत ही सिंपल है इसका आंसर आपको बताना है डेप्रिसिएशन किसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है ठीक है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिले नेक्स्ट है डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर फॉर्म अब डिविडेंड जो होता है वो कहाँ से डिक्लेयर किया जा सकता है रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट सीक्रेट रिजर्व या फिर ऑल ऑफ दीज तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो होता है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है और वहीं से डिक्लेयर किया जाता है कि इतना दिया जाएगा तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ अब बैलेंस किसका स्टेटमेंट बताता है एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल या ऑल ऑफ दीज तो बैलेंस जो होता है वो हमें एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल सभी का बताता है इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अमाउंट रिसीवेबल वाया कंपनी अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स आर यूजली कॉल्ड अब एक कंपनी के द्वारा जो भी अमाउंट रिसीव किया गया है क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में उसको यूजली हम क्या बोलते हैं सेंट्री डेटर्स बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेएबल तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कोई भी क्रेडिट सेल्स के बदले में लिया जा रहा है अमाउंट तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो राइट right आंसर हो जाएगा ए सेंट्री डेटर्स ठीक है ऑप्शन ए राइट आंसर है नेक्स्ट है इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हमें क्या बताते हैं बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक अकाउंट जो है वो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं जो कि हम नॉर्मल कंपनियों का बनाते हैं उससे अलग होता है नॉर्मल कंपनी में क्या होता है अगर मैनुफैक्चरिंग कंपनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे मैनुफैक्चरिंग अकाउंट पेंडल अकाउंट एंड बैलेंस शीट और अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पेंडल अकाउंट एंड बैलेंस शीट लेकिन अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि पूरा वही ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा बनाते हैं हम ये वाला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स अब हमें बताने हैं इसमें से कौन से इंटेंजिबल असेट्स का एग्जाम्पल नहीं है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कॉपी राइट स्लोगन या लैंड अब ईजिली आप बता सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी जो है लैंड ये राइट आंसर है क्योंकि ये टेंजिबल है बाकी सब हमारे इंटेंजिबल हैं नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्सड असेट्स आर डैश ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स अब जो इंटेंजिबल असेट्स होती है उसको आ, वो जैसे हमारा टाइम पीरियड होता जाता है उसकी लाइफ जो है वो कम होती चली जाती है तो उस चीज को हम मतलब उसके लिए टर्म कौन सा यूज किया जाता है डेप्रिशिएटेड अमोटाइज चार्ज या एलोकेटेड तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट right आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अमोटाइज फ्रेंड्स अगर यहाँ पे टेंजिबल की जगह इंटेंजिबल असेट्स होती तब हम यहाँ पे डेप्रिशिएशन यूज कर सकते थे फ्रेंड्स जैसे कि लैंड्स फर्नीचर मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी इन सब के लिए हम डेप्रिशिएशन वर्ड यूज करेंगे और जो इंटेंजिबल फिक्स असेट्स है जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट ये सब के लिए हम अमोटाइज वर्ड यूज करेंगे ठीक है आप याद रखिए टेंजिबल के लिए डेप्रिशिएशन एंड इंटेंजिबल के लिए अमोटाइज ठीक है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा नेक्स्ट है विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट अब इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी ये आपने अभी ऊपर पढ़ा था तो आप इजिली बता सकते हैं 
टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज टोटल असेट्स इक्वल टू फिक्स असेट्स या फिर टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ईजिली बता सकते हैं इसका राइट right आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम करेक्ट इक्वेशन की बात करें तो वो है टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट right आंसर है ठीक है आज हम 15 तक ही डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स अ कंपनी कैन अ कंपनी कैन परचेस इट्स ओन अब एक कंपनी जो है वो परचेस करती है अपने खुद की क्या इक्विटी शेयर्स प्रिफेंट शेयर डिवेंचर्स या ऑल ऑफ दिस तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिवेंचर्स ठीक है तो ऑप्शन से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स से प्लीज़ जरूर शेयर कीजिएगा और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आपको बी कॉम के भी पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ अगर कोई बी कॉम स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ पे पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय